നമസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾക്ക് പകരം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളവയുടെ അച്ചടി പൂർത്തിയായി ഓണാവധിക്ക് ശേഷം ആദ്യ മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കും തുടർന്ന് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യും അതേസമയം നശിച്ചു പോയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ മാത്രമാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നതെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ല ബാഗ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്നിവയും സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഓണാവധിക്ക് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് തുറക്കും സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുക ഇതിനുള്ള പരിശോധന വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തും സ്കൂളുകളിലെ കിണറുകളെല്ലാം ഇന്നും നാളെയുമായി ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തും ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും ശുദ്ധജല ലഭ്യത സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തും നൂറ് ഡിഗ്രി തിളപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനായി വെള്ളം നൽകാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പ്രളയത്തിലാവപ്പെട്ടവർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി തുടങ്ങിയിട്ടും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായം ഇതുവരെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നീളുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി അരി ഉൾപ്പെടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ കിറ്റ് വിതരണത്തിന് ഒരാഴ്ചയെടുക്കും പതിനായിരം രൂപയുടെ അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകേണ്ടവരുടെ കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിലും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാരുമായും ചർച്ച നടത്തും പ്രളയ നേരത്തെ ഉള്ളതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്ന ഇപ്പോൾ ഉടുതുണി മാത്രം മിച്ചം കയ്യിലുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പതിനായിരം രൂപയും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കിറ്റുമായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം റവന്യൂ വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് പണം എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത് ദുരിതബാധിതരുടെ പട്ടിക വില്ലേജ് തലം മുതൽ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പണം എത്തൂ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് കേരളം മലയാളം നാടിന് കൈത്താങ്ങായി അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് ഇരുന്നൂറ് കോടി നൽകും തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വേതനമാണ് ഇപ്രകാരം നൽകുന്നത് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി ആർ രാജ്കുമാർ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു നേരത്തെയും സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു നാലായിരം കിലോ അരി അവശ്യ മരുന്നുകൾ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പുകൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ സാരികൾ ജാക്കറ്റുകൾ എന്നിവ കേരളത്തിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനനുബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ ചേരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂട്ടുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരുടെ വോട്ടവകാശ വിനിയോഗവും നിശബ്ദ പ്രചരണ സമയത്ത് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള പരസ്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ചർച്ചയാകും ഏഴ് ദേശീയ പാർട്ടികളുടെയും അമ്പത്തൊന്ന് സംസ്ഥാന പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ കാണാം വരും മണിക്കൂറിൽ